নামগুলো বলে যাব এবং তাদের প্রতি আমাদের বিশেষ কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ আনফোর্স ইনস্টিটিউট অফ প্যাথোলজি বাংলাদেশ শেখ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় চাইল্ড হেলথ রিসার্চ ফাউন্ডেশন অ্যান্ড শিশু হসপিটাল আইসিডিডিআরবি ইনস্টিটিউট অফ ডেভেলপিং সায়েন্স অ্যান্ড হেলথ ইনিশিয়েটিভ যেটা আইদেশি নামে পরিচিত বাংলাদেশ লাইফ স্টক রিসার্চ ইনস্টিটিউট সেন্ট্রাল পুলিশ হসপিটাল ঢাকা এবং ঢাকার বাইরে চট্টগ্রাম ভেটেনারি অ্যান্ড অ্যানিম্যাল সায়েন্স ইউনিভার্সিটি যশোর ইউনিভার্সিটি অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি কোভিড উনিশ পিসিআর ল্যাব গাজী কোভিড উনিশ পিসিআর ল্যাব রূপগঞ্জ নারায়ণগঞ্জ এছাড়াও এছাড়াও আমাদের বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ময়মসিং চট্টগ্রাম ভেটেনারি অ্যান্ড অ্যানিম্যাল সায়েন্স নিজেরা করার পাশাপাশি তাদের একটি পিসিআর মেশিন শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ জামালপুরে হস্তান্তর করেছেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ময়মসিং ময়মসিং মেডিকেল কলেজে একটি পিসিআর মেশিন হস্তান্তর করেছেন বাংলাদেশ এগ্রিকালচার রিসার্চ ইনস্টিটিউট তাদের আরটি পিসিআর মেশিন গাজীপুরের সহিত তাজউদ্দিন আহমেদ মেডিকেল কলেজকে হস্তান্তর করবেন সকল প্রতিষ্ঠান প্রধান এবং প্রতিষ্ঠান সমূহের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ আরেকটি তথ্য আপনাদেরকে জানাতে চাই যে গ্র্যাজুয়েট বায়োকেমিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য বায়োকেমিস্ট ও মলিকুলার বায়োলজিস্টগণ করোনা দুর্যোগ মোকাবেলায় সংশ্লিষ্ট হয়েছেন তারা ইতিমধ্যে বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল যেমন রংপুর রাজশাহী ফরিদপুর ঢাকা কুমিল্লা সারসলিমুল্লাহ এবং মুগদা মেডিকেল কলেজ ও কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালে ডাক্তার টেকনিশিয়ান ও সাপোর্টিং স্টাফদের নমুনা সংগ্রহ প্রসেসিং এবং আর টি পিসিআর এর মাধ্যমে কোভিড উনিশ টেস্ট সম্পাদন করার বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন এবং প্রশিক্ষণ সম্পাদন করেছেন গত উনত্রিশ এপ্রিল গ্র্যাজুয়েট বায়োকেমিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের সাথে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের একটি সফল আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় তারই আলোকে গ্র্যাজুয়েট বায়োকেমিস্ট ও মলিকুলার বায়োলজিস্টগণ ব্যাপকভাবে সংযুক্ত হবেন এই কোভিড উনিশ সংক্রান্ত এবং আক্রান্ত ব্যক্তিদের শনাক্ত করার বিষয়ে আমরা আশা করছি এতে সারা বাংলাদেশে কোভিড উনিশ টেস্ট সংখ্যা অনেক বেশি বৃদ্ধি পাবে এবং এই দুর্যোগ মুহূর্তে জাতির সেবায় এগিয়ে আসার জন্য আমরা গ্র্যাজুয়েট বায়োকেমিস্ট অ্যাসোসিয়েশনকে ধন্যবাদ জানাই আমি আজকে আপনাদের আরেকটি তথ্য দিব যে আমরা আজকে একত্রিশ একত্রিশটি ল্যাবের নমুনা সংগ্রহ এবং টেস্ট রিপোর্ট আপনাদেরকে জানাবো আমাদের সাথে নতুন সংযোজিত হয়েছে সেন্ট্রাল পুলিশ হসপিটাল ঢাকা নিপসম ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ প্রিভেন্টিভ অ্যান্ড সোশ্যাল মেডিসিন এবং সারসলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ এই তিনটা নিয়ে আমাদের বর্তমানে ল্যাবের সংখ্যা দাঁড়ালো একত্রিশ এই একত্রিশ ল্যাব ল্যাবে আমরা যা নমুনা সংগ্রহ করেছি গত চব্বিশ ঘন্টায় তা হলো পাঁচ হাজার নয়শো আটান্নটি যেটা গত চব্বিশ ঘন্টা তুলনায় পাঁচ দশমিক নয় শূন্য শতাংশ বেশি এবং পরীক্ষা হয়েছে পাঁচ হাজার পাঁচশো তিয়াত্তরটি যা গত চব্বিশ ঘন্টার তুলনায় বারো দশমিক দুই পাঁচ শতাংশ বেশি এই নমুনা সংগ্রহ এবং নমুনা পরীক্ষা করে আমরা কোভিড শনাক্ত করেছি পাঁচশো একাত্তর জনকে গত চব্বিশ ঘন্টায় তাহলে এ পর্যন্ত কোভিড আক্রান্ত ব্যক্তি শনাক্ত হলো আট হাজার দুইশো একত্রিশ জন আমরা আজকেও আমাদের তালিকায় মৃত্যু আছে তবে আজকের মৃত্যুর তালিকাটা আগের দিনের তুলনায় কম আজকে চব্বিশ ঘন্টায় মৃত্যুবরণ করেছেন দুইজন এবং তারা একজন পুরুষ একজন নারী একজনের বয়স ষাটর্ধ একজন বয়স একান্ন থেকে ষাটের মধ্যে একজন ঢাকার এবং একজন ঢাকার বাইরে এবং আমাদের তাহলে সর্বমোট মৃত্যু দাঁড়ালো একশো সত্তর জন গত চব্বিশ ঘন্টায় সুস্থ হয়েছেন চোদ্দ জন এবং এ পর্যন্ত সুস্থ একশো চুয়াত্তর জন তবে আমি এখানে উল্লেখ করতে চাই আমাদের এই শনাক্তিকৃত ব্যক্তিদের মধ্যে প্রায় আটশো জন তারা সুস্থ আছেন মানে তাদের মধ্যে কোনো লক্ষণ উপসর্গ নাই কিন্তু আমাদের এই যে বারবার তাদের পরপর দুটি টেস্ট করতে হবে সেই টেস্টের তাদের হয়তো কারো একটি টেস্ট হয়েছে একটি টেস্ট এখনো হয় নাই এই পর্যায়ে আছে এবং কারো কারো হয়তো একটিও টেস্ট হয় নাই কারণ এখানে সময়ের বিষয় লক্ষণ উপসর্গ সম্পূর্ণভাবে নিরাময় হওয়ার পরই আমরা এই রিপিট টেস্টগুলো বা পুনরায় টেস্টগুলো করি প্রায় আটশো আছেন যারা বাসায় আছেন এবং হাসপাতালেও আছেন তাদের মধ্যে কোনো লক্ষণ উপসর্গ নেই আইসোলেশনের যা তথ্য আছে আমাদের কাছে গত চব্বিশ ঘন্টায় নতুন করে একশো পঁচাত্তর জনকে আইসোলেশনে নেওয়া হয়েছে 
এবং বর্তমানে মোট আইসোলেশন এক জন আইসোলেশন থেকে ছাড় পেয়েছেন চব্বিশ ঘন্টা তিয়াত্তর জন এবং এ পর্যন্ত নয়শো চৌষট্টি জন আমরা আগেও বলেছি আজকেও বলছি যে সারা বাংলাদেশে মোট আইসোলেশন শয্যা নয় ঢাকা মহানগরীতে আছে তিন এবং ঢাকা সিটির বাইরে বিভিন্ন হাসপাতালে পাঁচ টি এবং এই সকল হাসপাতালে ডায়ালাইসিস ইউনিট এবং আইসিউ শয্যাও আছে আইসিউ শয্যা আছে তিনশো উনপঞ্চাশটি এবং ডায়ালাইসিস শয্যা আছে একশো দুইটি আমাদের চব্বিশ ঘন্টায় হোম এবং প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইন মিলে দুই জনকে আনা হয়েছে এবং এ পর্যন্ত এক লক্ষ অষ্টআশি হাজার নয়শো জন কোয়ারেন্টাইনে আছেন কোয়ারেন্টাইন থেকে ছাড় পেয়েছেন চব্বিশ ঘন্টায় তিন হাজার জন এবং এ পর্যন্ত এক লাখ আঠারো হাজার চারশো নিরানব্বই জন আমাদের সর্বমোট এখন পর্যন্ত কোয়ারেন্টাইনে আছেন সত্তর হাজার চারশো একচল্লিশ জন আমি আগেও বলেছি আজকেও বলি যারা কোয়ারেন্টাইনে আছেন তারা কি অসুস্থ ব্যক্তি না তারা হয়তো যারা শনাক্ত হয়েছেন তাদের সংস্পর্শে এসেছিল বলে তাদের আলাদা কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে তাদের এনাদের মধ্যে লক্ষণ উপসর্গ কারুরই নাই যাদের লক্ষণ উপসর্গ থাকলে আমরা তাদের শনাক্তই করতে পারতাম তারা শুধুমাত্র পজিটিভ রোগীর কাছাকাছি এসেছে বলে তাদেরকে কোয়ারেন্টাইন রাখা হয়েছে এখানে আমি আরেকটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ করব যারা শনাক্ত হন কোভিড উনিশ তারা কোনো দোষী ব্যক্তি না তারা কোনো অপরাধী ব্যক্তি না কিন্তু কোন কোন জায়গায় কোন কোন সমাজে কোন কোন পাড়া মহল্লায় এই আক্রান্ত এবং শনাক্ত ব্যক্তিকে হেউ প্রতিপন্ন করা হচ্ছে তার পরিবারের মানুষজনকে হেউ প্রতিপন্ন করা হচ্ছে এটা আমার মনে হয় যে আপনারা মানবিক হন যাদের কোভিড আক্রান্ত হচ্ছেন যারা যারা শনাক্ত হচ্ছেন তাদেরকে কোনোভাবে হেউ করবেন না সমাজে তাদেরকে পরিবারের কোনো সদস্যকে হেউ করবেন না কারণ যে কোনো মুহূর্তে আপনি নিজেও এই কোভিড আক্রান্ত হতে পারেন কারণ এখন আমাদের সামাজিক ভাবে এটা যেটা আমরা কমিউনিকেশন বলি বা সামাজিক ভাবে সংক্রমিত হচ্ছে কাজে আজকে যে নেগেটিভ আছে কালকে যে পজিটিভ হবে না এটা কোনো গ্যারান্টি আমরা দিতে পারছি না কারণ আমরা স্বাস্থ্যবিধি এখনো পুরোপুরি ভাবে মেনে চলছি না আমরা সামাজিক দূরত্ব মেনে চলছি না কাজেই কাউকে হেও করবেন না কাউকে অপরাধীর মতো আচরণ করবেন না সবার প্রতি মানবিক হন তিনি একজন মাত্র অসুস্থ ব্যক্তি অন্য যে কোনো অসুখের মতো এটাও একটা অসুখ যেটা হয়তো সময়ের সাথে সাথে সুস্থ হয় এবং আমরা আগেও বলেছি কোভিড আক্রান্ত মানুষের ক্ষেত্রে আশি ভাগ মানুষেরই মৃদু সংক্রমণ হয় এবং তাদের লক্ষণ উপসর্গ গুলো মৃদু থাকে মাত্র তিন থেকে পাঁচ শতাংশ মানুষের ক্ষেত্রে অনেক বেশি সিরিয়াস যেটা তাদের লক্ষণ উপসর্গ হয় এবং সেই ক্ষেত্রে হাসপাতাল বা আইসিউ সাপোর্ট লাগে কাজেই আপনি তাদের কে কখনোই আমরা যেন হেও বা অপরাধীর মতো গণ্য না করি তাদের প্রতি মানবিক আচরণ করি এই আবেদন রাখছি সকলের প্রতি আমরা প্রতিনিয়তই আমাদের প্রতিরক্ষা যাতে ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষা ইকুইপমেন্ট বা পিপি যেটা বলি সুরক্ষা ইকুইপমেন্ট আমরা গত ২৪ ঘন্টা এটা সংগৃহীত হয়েছে সাতানব্বই হাজার ছয়শো পঁচানটি এবং এ পর্যন্ত আঠারো লাখ তেত্রিশ হাজার চারশো বিরানব্বইটি ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী সংগৃহীত হয়েছে বিতরণ হয়েছে গত ২৪ ঘন্টায় একত্রিশ হাজার তিনশো তিরিশটি এবং এ পর্যন্ত চোদ্দ লাখ চৌত্রিশ হাজার চারশো আটাশটি এবং বর্তমানে মজুদ আছে তিন লাখ আটানব্বই হাজারশো বিরানব্বইটি ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী সংগৃহীত হয়েছে বিতরণ হয়েছে গত চব্বিশ ঘন্টায় একত্রিশ হাজার তিনশো তিরিশটি এবং এ পর্যন্ত চোদ্দ লাখ চৌত্রিশ হাজার চারশো আটাশটি এবং বর্তমানে মজুদ আছে তিন লাখ আটানব্বই হাজার সাতশো চৌষট্টিটি আমাদের চব্বিশ ঘন্টায় হটলাইনে স্বাস্থ্য পরামর্শ দেয়া হয়েছে চুয়াত্তর হাজার দুইশো নয় জনকে এবং এ পর্যন্ত সাঁত্রিশ হাজার সাঁত্রিশ লাখ তেষট্টি হাজার ছিয়াত্তর জনকে হটলাইনের মাধ্যমে স্বাস্থ্য পরামর্শ দেয়া হয়েছে আমাদের চিকিৎসকরা প্রতিনিয়তই প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন এবং গত চব্বিশ ঘন্টায় নতুন করে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন একত্রিশ জন যারা এই হটলাইনের মাধ্যমে স্বাস্থ্য পরামর্শ বা স্বাস্থ্য সেবা দিয়ে থাকেন এবং স্বেচ্ছা ভিত্তিতে সেবা দিচ্ছেন চার হাজার আঠাশ জন চিকিৎসক এবং অনলাইন প্ল্যাটফর্ম মুক্ত পাঠে এই সে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মোট চিকিৎসক হল পনেরো হাজার পাঁচশো বাউন্ন জন মোবাইল ফোন এবং ওয়েবসাইটের মাধ্যমে গত চব্বিশ ঘন্টা স্বাস্থ্য পরামর্শ দেয়া হয়েছে উনত্রিশ হাজার একশো জনকে এবং এ পর্যন্ত ষোলো লাখ ছাব্বিশ হাজার 
104 জনকে এই মোবাইল ফোন এবং হটলাইনের মাধ্যমে মোবাইল ফোন এবং ওয়েবসাইটের মাধ্যমে স্বাস্থ্য পরামর্শ দেওয়া হয়েছে আমাদের ওয়েবসাইট www.corona.gov.bd এই ওয়েবসাইট থেকেও লক্ষণ শনাক্তকরণের সেবা পাওয়া যায় এবং করোনা বিডি নামে একটি সিমটম চেকার অ্যাপ আছে যেটাও অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করা যায় স্ক্রিনিং কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে এবং গত 24 ঘন্টায় বিমান বন্দর স্থল বন্দর সমুদ্র বন্দরে মোট স্ক্রিনিং হয়েছে 614 জন এবং এ পর্যন্ত 677250 জন 614 জনের মনে বিমান বন্দরে 451 জন দুঃখিত 459 জন স্থল বন্দরে 83 জন এবং সমুদ্র বন্দরে 72 জনকে স্ক্রিনিং করা হয়েছে আমাদের গাইডলাইন অনেক দিন ধরে আমরা দেখাচ্ছিলাম যে আমাদের 23 টি গাইডলাইন কিন্তু বর্তমানে আমাদের আরো একটি গাইডলাইন সংযোজিত হয়েছে 24 টি গাইডলাইন আমাদের এ পর্যন্ত সংযোজিত হয়েছে এবং সর্বশেষ যে গাইডলাইনটি সংযোজিত হয়েছে সেটা হলো আমরা প্রবীণদের এই কোভিড সময়ে প্রবীণদের আমরা কিভাবে সেবা দেব এবং এই কোভিড সময়ে আমাদের যাদের কোমরবিডিটি যেমন উচ্চ রক্তচাপ ডায়াবেটিস ব্লাড প্রেসার এগুলো আছে তাদের আমরা কিভাবে স্বাস্থ্য পরামর্শ দিব বা স্বাস্থ্য সেবা দিব সেই বিষয়ে গাইডলাইন সংযুক্ত করা হয়েছে সর্বশেষ আমাদের গাইডলাইন গুলো পাওয়া যায় www.djhs.gov.bd এই ওয়েবসাইটে এবং www.corona.gov.bd এই ওয়েবসাইটে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সিচুয়েশন রিপোর্ট 29 এপ্রিলে আমরা দক্ষিণ এশিয়া কোভিড 19 পরিস্থিতি যা পেয়েছি সেটা হলো 2670 জন 24 ঘন্টা আক্রান্ত হয়েছে এবং এই পর্যন্ত 54021 জন মৃত্যুবরণ করেছেন 87 জন এবং এই পর্যন্ত 2088 জন মৃত্যুবরণ করেছেন দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় বিশ্ব পরিস্থিতি যা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সিচুয়েশন রিপোর্ট 30 এপ্রিলে আমরা পেয়েছি সেটা হলো 24 ঘন্টায় 71839 জন এবং এই পর্যন্ত 30 লক্ষ নব্বই হাজার চারশো পঁয়তাল্লিশ জন মৃত্যুবরণ করেছে নয় হাজার সাতশো সাতানব্বই জন চব্বিশ ঘন্টায় এবং এ পর্যন্ত দুই লাখ সতেরো হাজার সাতশো উনসত্তর জন উপস্থিত দর্শক শ্রোতা সম্মানিত দেশবাসী প্রিয় সাংবাদিক ভাই ও বোনেরা আমরা প্রতিনিয়তই বলে থাকি যে স্বাস্থ্যবিধি আমরা নিজে মেনে চলব এবং অন্যকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার জন্য উদ্বুদ্ধ করব সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা খুব বেশি দরকার কারণ স্বাস্থ্যবিধি আমাদের হাঁচি কাশি এর মধ্যে যে ড্রপলেট হয় এই ড্রপলেটের মাধ্যমেই অসুখটি ছড়ায় বা ভাইরাসটি ছড়ায় কাজে আমরা যদি সামাজিক দূরত্ব বজায় না রাখি তাহলে আমাদের হাঁচি কাশি এবং নিঃশ্বাসের সাথে এইটা আরেকজনের ব্যক্তির মধ্যে সংক্রমিত হবে কাজেই আমরা স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলব কোভিড উনিশ বিষয়ক যা স্বাস্থ্যবিধি সবসময় বলা হয়ে থাকে আপনারা মাস্ক পরিধান করুন সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখুন বারবার সাবান পানি দিয়ে বিশ্বকেন ধরে হাত ধুন এই এই স্বাস্থ্যবিধিগুলো অবশ্যই মেনে চলবেন নিজে সুস্থ থাকবেন এবং আপনার পরিবারের সদস্যদের সুস্থ রাখতে সাহায্য করবেন এবং সমাজের অন্য সকলকেই সুস্থ রাখতে সাহায্য করবেন আজকের মতো আমরা আমাদের কোভিড উনিশ সংক্রান্ত দৈনিক সংবাদ বুলেটিন এখানেই শেষ করছি সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম